ിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾ കുമേക രക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും സതതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ നയിക്കണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തന്മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗ ഭ്രഷ്ടർത്തൻ വഴിയിലുമല്ല ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾ കുമേക രക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ലാ തക്തുലു അംഫുസക്കും എന്ന പാഠത്തിന്റെ സ്റ്റഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വായിക്കുവാനുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ വർക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇല അല്ലോ അല്ല അറബിയ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് അപ്പൊ താഴെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ച് നമ്മളത് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ബോൺ ഓൺ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ 1889 at Allahabad his birthday is celebrated as children's day it is a national festival of india special programs and competitions are organized in schools in connection with this day it was nehru who fulfilled a long cherished dream of providing free education to children ഇതാണ് പാരഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറബിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനുള്ള ഹിൻസുകൾ അതിനുള്ള സൂചനകൾ ഹെൽപ്പുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നൽകാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പദങ്ങളും അതിന്റെ അറബി പദങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോവാൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒന്നിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റണം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അതാണ് ഹെഡിങ് ശിശുദിനം അല്ലെ ഈദുൽ അഫ്ഫാൽ എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയാ ഈദുൽ അഫ്ഫാൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹു വാസ് ബോൺ ഓൺ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നവംബർ പതിനാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിന് അലഹബാദിലാണ് ജനിച്ചത് നമുക്കറിയാം ബോൺ വാസ് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ വലിത എന്നാണ് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വലിത ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിൽ പ്രയാസകരമായതൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമേ ഒരു വെർബായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വാസ് ബോൺ വലിത ഓൺ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ 
പദങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം യൊഹത്തോ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു യൊഹത്തോ എന്തായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈദുൽ അത്തഫാൽ അല്ല ഈദുൽ അത്തഫാൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിക്കൊണ്ട് ആചരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു സെലിബ്രേറ്റഡ് യൊഹത്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ദേശീയ ആഘോഷമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളതിന് വഹിയ വഹിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ യഹിത്തിഫാലുൻ വത്തനിയുൻ നാഷണൽ എന്നുള്ളത് വത്തനിയ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ളത് യഹിത്തിഫാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെലിബ്രേറ്റഡ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അത് തന്നെയാണ് യഹിത്തിഫാൽ യുഹത്തഫല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോ യഹിത്തിഫാലുൻ വത്തനിയുൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ലിൽ ഹിന്ദ് ലിൽ ഹിന്ദ് ഓക്കെ അടുത്ത സെന്റൻസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് ഡേ ഈ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ളതിന് ബറാമിച്ച് അല്ലെ ബർണാമിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം കാര്യപരിപാടികൾ പ്രോഗ്രാംസ് ബറാമിച്ച് അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക അതാണ് ഒന്നുകൂടി ഉത്തമ പ്രോഗ്രാംസ് ബറാമിച്ച് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബറാമിച്ചുൻ ഹാസ്വത്തുൻ ബറാമിജുൻ ഹാസ്വത്തുൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് എന്നുള്ള വ കോമ്പറ്റീഷൻസ് മത്സരങ്ങൾ മുസാബക്കാത്തുൻ മുസാബക്കാത്തുൻ എന്നാണ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പറയാം ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്നുള്ളത് തുനല്ലമോ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു തുനല്ലമോ തുനല്ലമോ ഇന് പുള്ളിട തുനല്ലമോ ഇന് സ്കൂൾസ് ഇന് സ്കൂൾസ് എന്നുള്ളത് ഫിൽ മദാരിസ് മദറസത്തിന്റെ എമ്മാണ് മദാരിസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് ഡേ ഇൻ കണക്ഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി മുനാസബത്തി ബി മുനാസബത്തി വിത്ത് ദിസ് ഡേ ഹാദലിയോ ദിസ് ഡേ എന്നുള്ള ഹാദലിയോ ഓക്കെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ഇറ്റ് വാസ് നെഹ്റു ഹൂ ഫുൾഫിൽഡ് എ ലോങ് ചെറിഷ് ഡ്രീം of providing free education to children it was nehru tirchay mad nehru agunnde fulfilled sakshal garichad it was nehru huwa nehru nehru huwa agana pare it was nehru nu parayba nehru huwa alladhi enu pare nehru huwa alladhi fulfilled haqqaqa sakshal garichu enana haqqaqa pulliyulla qaf haqqaqa A long cherished dream. Dream is the dream. Hulman is the dream. Hulman. Dream. Long cherished dream is the dream. Hulman is the dream. Hulman is the dream. The dream 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 is the dream. A long cherished. A long cherished dream is the dream. Hulman is the dream. എന്ത് ഓഫ് 
പ്രൊവൈഡിങ് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ലിത്ത് വീതി ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലിത്ത് വീതി എന്ത് നൽകുക ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അത്താഴിലീം ലിത്ത് വീതി അത്താഴിലീം ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ അൽ മജ്ജാനി അപ്പോ ഇതിന്റെ പദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ പദങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി സ്വയം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് എന്താണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വായിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു പോകാം നമുക്കറിയാം ഫീലുകൾ മാലിയായ ഫീലുണ്ട് മുലാരിയായ ഫീലുണ്ട് മാലിയായ ഫീലുകൾ നമുക്ക് മുലാരിയാക്കി മാറ്റാം ഉദാഹരണം ദഹബ എന്നുള്ളത് മാലിയായ ഫീലാണ് അതിനെ മുലാരിയാക്കി മാറ്റുമ്പോ യഥഹബോ എന്നാവും അപ്പൊ മുലാരിയായ ഫീലുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാലിയായ ഫീലുകൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പൊ മുലാരിയായ ഫീലുകളുടെ അവസാന അക്ഷരത്തിന് ചിലപ്പോൾ റഫ് കാണാം റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടയാളം ലമ്മായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുത്താൽ യത് ഹബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാന അക്ഷരം ബ ആണ് ബാന്റെ ഹർക്കത്ത് ലമ്മാണ് അതിനാണ് റഫ് എന്ന് പറയാം മറഫു എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോ മുലാരിയായ ഫീലുകളുടെ അവസാന അക്ഷരത്തിന് നെസ്ബ് അഥവാ നെസ്ബിന്റെ അടയാളമായ ഫത്തഹ് വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻ യത് ഹബ അൻ യത് ഹബ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ യത് ഹബ എന്ന് പറയുമ്പോ അവസാന അക്ഷര ബ ആണ് ബ ഇന് നെസ്ബാണ് നെസ്ബിന്റെ അടയാളം എന്താണ് അവിടെ ഫത്തഹാണ് മറ്റു ചിലപ്പോ മുലാരിയായ ഫീലിന് ജസ്മ വരും ജസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്മിന്റെ അടയാളം സുക്കൂനാണ് ലം യത് ഹബ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചിലപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് യത് ഹബു എന്ന് റഫ് അഥവാ ലമ്മിട്ട് കൊണ്ട് പറയാം ലൻ യത് ഹബ എന്ന് നെസ്ബ് അഥവാ ഫത്തഹ് നൽകിക്കൊണ്ട് പറയാം ലം യത് ഹബ് എന്ന് ജസ്മ് അഥവാ സുക്കൂണ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തില് മുലാരിയായ ഫീലുകളുടെ അവസാന അക്ഷരം മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് അതിന് അലാമത്തുകൾ ഹർക്കത്തുകൾ വരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം അൽ ജവാസിമു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുലാരിയായ ഫീലിന് ചിലപ്പോ ജസ്മ് നൽകും അഥവാ സുക്കൂണ് നൽകും സുക്കൂണ് നൽകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന മാതിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരു കാരണം വേണ്ടേ ആ കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് അൽ ജവാസിമു ജസ്മ് ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ഹർഫുകൾ അഥവാ ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഹർഫുകൾ മുലാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീലിന്റെ അവസാനം സുക്കൂനായിരിക്കും ആ സുക്കൂന് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഏതൊക്കെ ഹർഫുകളാണ് ഇൻ ലം ലമ്മ ലി ലംബ്ര് ലാ ലി നഹി ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹറഫുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇൻ എന്നുള്ള ഹറഫ് ലം എന്നുള്ള ഹറഫ് ലമ്മ എന്നുള്ള ഹറഫ് ലി ലി ലംബ്ര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബ്രിന്റെ ലി അതാണ് ലി എക്തും ലി യത് ഹബ് ലി എക്കും എന്നൊക്കെ പറയാം 
അതാണ് അമ്പ്രന്റെ ലാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൽപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ലാമ് വെക്കും ഇതിന് മുമ്പ് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലാത്തനം നീ ഉറങ്ങരുത് നീ പോവരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാ അരുത് എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ അറപ്പുകളാണ് ഇൻ ലം ലമ്മ ലീ ല ഈ അഞ്ച് ഹർഫുകള് മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ അവസാനത്തിന് സുക്കൂന് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണങ്ങൾ അവസാനത്തിന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കാം ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക മജുസു അഥവാ ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മജുസും ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ അഥവാ മുളാരിയായ ഫീലിന് ജസ്മ് ചെയ്യാം അൽ മുളാരിയു അൽ മസ്ബൂക്കു ബിൽ ജവാസി അൽ മുളാരിയ മുളാരിയായ ഫീലുകൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോണതാണ് മുളാരിയായ ഫീലുകൾ അൽ മസ്ബൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ കടക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്തുണ്ട് ജവാസിമുകൾ അഥവാ ജസ്മ് നൽകുന്ന ഹറഫുകൾ അതിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് മസ്ബൂക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുൻ കടക്കപ്പെട്ട എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മുളാരിയ ഫീലിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽ ജവാസിം ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന ഹറഫുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്കാം അലിയോം ലം അക്കറ അൽ ജരീദത്ത ഇവിടെ നോക്കാം അലിയോം ഇന്ന് ടുഡെ ലം അക്കറ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അവിടെയാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് ലം എന്ന് വന്നു അല്ലെ മുളാരിയ ഫീലാണ് പിന്നെ വന്നത് അപ്പൊ മുളാരിയ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ ലം വന്നു ലം നമ്മള് നേരത്തെ ജവാസിമിന്റെ ഹർഫുകളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അക്കറ ഊ എന്ന് കൊടുത്തില്ല അക്കറ ആ എന്നും കൊടുത്തില്ല പകരം എന്താ കൊടുത്തത് അക്കറ സുക്കൂന് കൊടുത്തു ലം അക്കറ എ അൽ ജരീത ഇന്ന് ഞാൻ പത്രം വായിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തത് ഇൻ എൽ ആബ് അബു അൽ ആബ് മാഹും ഇൻ എൽ ആബ് കണ്ടോ മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇൻ വന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു ബാ ഇന് സുക്കൂന് കൊടുത്തു ഇൻ അൽ ആബ് ഇൻ എൽ ആബ് അത്തുല്ലാബ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൽ ആബ് ഞാനും കളിക്കും മാഹു അവരോടൊപ്പം മാഹു അടുത്തത് വസലൽ ഗുലാമോ ഇല സൂക്കി വസലൽ ഗുലാമോ വേലക്കാരൻ ജോലിക്കാരൻ എത്തി ഇല സൂക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് വലമ്മ എറിജി അവൻ മടങ്ങിയപ്പോൾ ലമ്മ വന്നു മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ ലമ്മ വന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എറിജി സുക്കൂന്ന് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയണ്ട അവസാനത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ ലം ലമ്മ ലി ല ഇവ മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ അവസാനത്തിന് സുക്കൂന് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുക്കൂന് കൊടുക്കേണ്ട ഹർഫുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നസ്ബ് അഥവാ ഫതഹ് കൊടുക്കേണ്ട ഹർഫുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നസ്ബ് മൻസൂബ് അഥവാ നസ്ബ് അഥവാ ഫതഹ് കൊടുക്കല് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സുക്കൂൻ എപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഫതഹ് കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെ എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നസോ നവാസിബ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അന്നവാസിബ് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതാത്തുകൾ നസ്ബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഥവാ ഫതഹ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാത്തുകൾ ഇൻ സോറി അൻ ലൻ കൈ ഇതൻ അൻ ലൻ കൈ ഇതൻ ഇത്രയും പദങ്ങൾ നാല് ഹർഫുകളാണ് ഈ നാല് ഹർഫുകൾ മുളാരിയായ ഫീലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ആ ഫീലിന്റെ അവസാനത്തിന് നസ്ബ് അഥവാ ഫതഹ് കൊടുക്കണം ഇനി ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹുരീദു അൻ അക്ര അൽ ജറാ ഇതൽ അറബിയ ഹുരീദു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അൻ അക്ര അ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കൊടുത്ത് അക്കറ എന്നാ വായിച്ചത് അവിടെ ഇൻ എന്നാ വന്നിരുന്നത് ഇവിടെ അൻ എന്നാ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അക്കറ ആ എന്നാക്കി മാറ്റി ഉരീതു അൻ അക്കറ ആ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അൽ ജറായിദൽ അറബിയ അറബി പത്രങ്ങൾ രണ്ട് 
അത്തുല്ലാബു ലൻ യലഅബു യൗമൽ ഇംതിഹാനി അത്തുല്ലാബു വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൻ യലഅബു അവർ കളിക്കുകയില്ല അവിടെ യലഅബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫതഹ് കാണൂല അവിടെ വേറൊരു നിയമമാണ് ഫതഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് യലഅബൂന എന്നുള്ള നൂനിൻ അവിടെ കളയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ നൂനിനെ കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഫതഹ് നൽകിയതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കാം ഇത് അഫ്ആലുൽ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നിയമമാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അവിടെ ഫതഹ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് ഫതഹ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ നൂനിനെ അവിടെ നിന്ന് കളയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലൻ യലഅബൂന എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ നൂനിനെ നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഫതഹിന് പകരമായിട്ട് നൂനിനെ കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൻ ലൻ യലഅബൂ എന്നാക്കി മാറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് ലൻ യലഅബൂന എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ മറ്റു നിയമങ്ങൾ തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഫതഹ് നൽകുന്നതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് നൂനിനെ കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്തുല്ലാബ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അബൂ അവർ കളിക്കുകയില്ല യോമൽ ഇംതിഹാൻ എക്സാമിന്റെ ദിവസം പരീക്ഷയുടെ ദിവസം അടുത്തത് ദഹലൽ ഗുലാമു അൽ മത്ജറ കൈ യശ്തരിയൽ ഹുറ അവിടെ കണ്ടോ കൈ അപ്പൊ യശ്തരിയ ഫതഹ് കൊടുത്തു നെസ്ബ് കൊടുത്തു അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക ദഹലൽ ഗുലാമു ജോലിക്കാരൻ പ്രവേശിച്ചാൽ മത്തുചറ കടയിൽ മത്തുചറ കട പല ചരക്ക് കട മത്തുചറ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക കൈ എസ്തരിയ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അൽ ഹുറ പച്ചക്കറി എസ്തരിയ അവിടെ കൈ വന്നത് കൊണ്ട് എസ്തരിയ എന്നാക്കി മാറ്റി ഫതഹ് കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടെണ്ണം പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വായിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഈ നാല് ഹറഫുകള് മുളാരിയായ ഫിഴിലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുളാരിയായ ഫിഴിലിന്റെ അവസാനത്തില് നെസ്ബ് കൊടുക്കണം നെസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടയാളം ഫതഹ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറഫൂ റഫ് ചെയ്യ അഥവാ ലമ്മ് കൊടുക്ക എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജിന്റെ താഴി ഭാഗത്ത് നോക്കിയാ കാണൂല കാരണം അതിന് പ്രത്യേക ഹറഫുകളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ റഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഹറഫുകളൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി സുക്കൂന് കൊടുക്ക സുക്കൂനും ഫതഹും കൊടുക്കേണ്ടതായ ഹറഫുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ റഫ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി സുക്കൂൻ അഥവാ ജസ്മ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ അഞ്ച് ഹറഫുകളും വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ നവാസിബ് ഫതഹ് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലൻ കൈ ഇതൻ ഈ നാലെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈഹാർട്ടാക്കിയ സുക്കൂന് കൊടുക്കേണ്ട അഞ്ച് ഹറഫുകളും ഫതഹ് കൊടുക്കേണ്ട നാല് ഹറഫുകളും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നൊന്നും ആലോചിക്കില്ല അവിടെ ാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഉദാഹരണം നോക്കുക ഞാൻ വായിക്കും അൽ ജറായിദൽ അറബിയ അറബി പത്രങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട അക്രഉ അക്രൗ എന്നുള്ള മുതാരിയ ഫീലാണ് അതിന് മുമ്പിൽ സുക്കൂന് കൊടുക്കേണ്ടതായ അറപ്പുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഫതഹ് കൊടുക്കേണ്ടതായ അറപ്പുകൾ വന്നിട്ടില്ല അഥവാ ജസ്മ കൊടുക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടില്ല നസ്ബ് കൊടുക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്നും അലേക്കാലി അവിടെ നമ്മ റഫ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം അത്തുല്ലാബു യൽ അബൂന ഫിൽ മൈദാനി അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഫാൽ ഹംസ എന്ന് നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ യൽ അബൂന എന്നുള്ളതാണ് മുളാരിയായ ഫീല് അവിടെ റഫ് കാണാൻ കിട്ടൂല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മ കാണൂല പകരം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫതഹ് കൊടുത്തതിന് പകരം നെസ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നൂനിനെ കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നൂനിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ പതഹാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നൂന് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ നൂന് എന്തിന്റെ അടയാളാണ് റഫൈന്റെ അടയാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അഥവാ ലമ്മിന് പകരമായിട്ടാണ് അവിടെ നൂനിനെ നിലനിർത്തിയത് അപ്പൊ നൂനിനെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലമ്മാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നൂനിനെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫതഹിന് പകരം കളഞ്ഞതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നൂനിനെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നൂന് വന്നത് എന്തിന് പകരമാണ് റഫ് അഥവാ ലമ്മിന് പകരമാണ് 
നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഫ്ആലുൽ ഹംസയിൽ പെട്ടതാണ് അഞ്ച് ഫീലുകൾ ഉണ്ട് ആ ഫീലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ലമ്മ കൊടുക്കാനോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രൂപത്തിൽ ലമ്മ കൊടുക്കാനോ സുക്കോന് കൊടുക്കാനോ ഫതഹ് കൊടുക്കാനോ സാധിക്കാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അവിടെ ഫതഹ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നൂനിനെ കളയും ലമ്മ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നൂനിനെ നിലനിർത്തും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം യദഹബുൽ ഗുലാമു ഇല സൂക്കി യദഹബുൽ ഗുലാമു ജോലിക്കാരൻ പോകുന്നു ഇല സൂക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവിടെ യദഹബു ലമ്മാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നസ്ബിന്റെ വന്നിട്ടില്ല ജസ്മിന്റെ വന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് തെത്ബഹുൽ ഖാദിമത്തു അത്താമ തെത്ബഹു പാകം ചെയ്യുന്നു നിറ വേവിക്കുന്നു അല്ല ഖാദിമ ജോലിക്കാരി അത്താമ ഫുഡ് അവിടെ തെത്ബഹു ലമ്മാണ് അല്ലെ റഫ് ആണ് കാരണം അതിന് മുമ്പിൽ ജസ്മിന്റെ അറഫുകൾ വന്നിട്ടില്ല നസ്ബിന്റെ അഥവാ സുക്കുവിന്റെ അറഫുകൾ വന്നിട്ടില്ല ഫത്തഹിന്റെ അറഫുകളും വന്നിട്ടില്ല അവസാനത്തത് അൽ മുദ്രിസാത്ത് ഇഷാഹിദിന കനാത്ത വിക്ടേഴ്സ് ഈ അൽ മുദ്രിസാത്ത് അധ്യാപികമാര് ഇഷാഹിദിന അവർ കാണുന്നു കനാത്ത വിക്ടേഴ്സ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഇഷാഹിദിന അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് മറ്റൊരു നിയമമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല ഫാൽ ഹംസ എന്നല്ല പറയാ അതിന് നൂനുന്നിസ്വ എന്നാണ് അവിടെ പറയാ ആ നൂന് നമുക്ക് ചിലപ്പോ കളയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ കളയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ഇവിടെ നൂനിനെ കളയാൻ പറ്റൂല അപ്പം പകരം ലമ്മ കൊടുക്കാൻ ലമ്മ കൊടുക്കാനും പറ്റൂല അപ്പൊ അവിടെ ആ നൂനിനായിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇപ്പോ കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലമ്മോ ഫതഹോ സുക്കൂണോ കൊടുക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളോട് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നിരീക്ഷിക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം തെജിരി ഫി മദ്രസത്തിന് നടക്കുന്നു എന്ത് നടക്കുന്നു ഫി മദ്രസത്തിന് നമ്മളെ സ്കൂളില് ഹെഫില ഒരു യോഗം ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫി മുനാസബ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹെഫില യോഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അലിയോമുൽ ആലമിയിൽ മുഖാഫഹത്തിൽ മുഹദ്യറാത്ത് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ അന്നാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കാണ് അപ്പൊ ആ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് വനൊഴിതു നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണ ലഹാദിന് വേണ്ടി ദി ആയാത്ത് കുറച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ദി ആയാത്ത് പരസ്യങ്ങൾ ഹുത്താഫാത്ത് ഹുത്താഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഹുത്താഫാത്ത് എന്നിട്ട് അവ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും ധ്യായാത്ത കുറച്ച് പരസ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം അതേപോലെ അൽ ഹുത്താഫാത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കണം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരസ്യത്തിനും ധ്യായാത്തിനും ഹുത്താഫാത്ത് മുദ്രാവാക്യത്തിനും പാഠത്തിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉദാഹരണം അധ്യായാത്ത് ഒന്നാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പരസ്യമാണ് പരസ്യങ്ങൾ അതൊരു പരസ്യമാണ് പുകവലി ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും പുകവലി യുസബിബു സർത്താൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും അത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ലഹരി വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു പരസ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാം ഇനി ഹുത്താഫാത്ത് മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇജ്തനി ബുൽ ഹംറവൽ മുഹദ്ദിറാത്ത് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉപേക്ഷിക്കുവീൻ ഇജ്തനി ബു അവോയ്ഡ് ഒഴിവാക്കുവീൻ അൽ ഹംറ വൽ മുഹദ്ദിറാത്ത് ഹംറും മുഹദ്ദിറാത്തും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കാനാണ് ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എഴുതണം അല്ലെ ധ്യായാത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാത്ത ദഹീൻ യുസബിബു സർത്താൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുകവലി ഇല്ല 
ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും അതേപോലെ മറ്റൊരു പരസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അൽ ഹംബ്രു മിഫ്താഹു കുല്ലിശേരി അൽ ഹംബ്രു മിഫ്താഹു കുല്ലിശേരി ഹംബ്ര മദ്യം മിഫ്താഹ് താക്കോലാണ് കുല്ലിശേരി എല്ലാ തിന്മകളുടെ നിറാ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് തിന്മയിലേക്ക് അവന് പോകാൻ അവന് യാതൊരു കൂസലും ഉണ്ടാവില്ല യാതൊരു ലജ്ജയും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാ തിന്മയുടെയും താക്കോലാണ് മദ്യം രണ്ട് അൽ മുഹദ്യറാത്തു തജിലിബുൽ ഫക്ര മയക്കുമരുന്ന് അവസാനം നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തെ കൊണ്ടുവരും തെജിലിബ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരും അൽ മുഹദ്യറാത്തു മയക്കുമരുന്നുകള് തെജിലിബുൽ ഫക്ര ദാരിദ്ര്യത്തെ കൊണ്ടുവരും ഇനി നമുക്ക് ഹുത്താഫാത്ത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്ക പാഠത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇജിപ്തനിബൽ ഹംബ്ര വൽ മുഹദ്യറാത്ത് മയക്കും മദ്യം മയക്കുമരുത് ഉപേക്ഷിക്കുകയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നീ സംരക്ഷിക്കണം സിഹത്തക്കാ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ദാഇമൻ നിരന്തരം എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ സംരക്ഷിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഉത്തർക്കുത്തീനവത്തുകയിലെയും പുക പുകവലിയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇജിത്തനിബു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രക്കു ഉത്തുറക്കു നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും അത്തദ്ഹീൻ പുകവലിയും വത്ത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അഥവാ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവ നിങ്ങൾ വെടിയുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും രണ്ട് ഉദാഹരണ വീതം എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിരീക്ഷിക്കുക വിവർത്തനം ചെയ്യാം ഇലിഞ്ചിലീസിയ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഓക്കെ ലീ സ്വദീപുൻ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഇസ്മുഹു ജോർജ് അവന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാണ് വഹുവലം യദുറുസ് അറബിയ കത്തുൻ അവൻ അറബി തീരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല വഹുവലം യദുറുസ് അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ലം യദുറുസ് അവിടെ ലം വന്നത് കൊണ്ട് യദുറുസു എന്ന് പറ്റൂല യദുറുസ എന്നും പറ്റൂല യദുറുസ് ഓക്കെ വഹുവലം യദുറുസ് അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അറബിയ അറബിയ കത്തുൻ തീരെ ലാക്കി പക്ഷേ അൽ ആൻ ഇപ്പൊ യുരീതു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അൻ യസൂറ ടു വിസിറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാൻ ഉമ്മഹു അവന്റെ മാതാവിനെ ഫിൽ ഹലീജ് ഗൾഫിലുള്ള ഹൈസു തഴമലു അവരോട് ജോലി ചെയ്യാണ് മുമരിയുള്ള നേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ഫീൽ മുസ്തഷ്ഫ അൽ മർക്കസി സെൻട്രൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുസ്തഫ മുസ്തഷ്ഫ അൽ മർക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഹുക്കൂമി ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദൗലത്തിൽ കുവൈത്ത് കുവൈത്ത് രാജ്യത്ത് ലീ അത് കൊണ്ട് കാലലി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്ത് ജോർജ് എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ സ്വദീക്കി അസീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര അന ആസിഫ് ജിത്ത് ഐ ആം വെരി സോറി എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് കാരണം എന്താ അല്ല മധുറുസ് അല്ല അറബിയ ഹത്താൽ ആ ഞാൻ ഇതുവരെ അറബി പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല മധുറുസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അൽ അറബി അറബി ഹത്തൽ അൻ ആൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഉരീദു സിയാർത്തൽ കുവൈത്ത് ഞാനിപ്പോ കുവൈത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഹൽ തുസായിദു നീ നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ അല തല്ലുമി ലൊക അല അറബി അറബി ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ തല്ലുമറ പഠിക്ക ഹൽ അസ്തീഒ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ അൻ അതുറ സഹ അത് പഠിക്കുവാൻ ഫി വക്തിൻ കസീരിൻ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വക്തുൻ കസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയി കുറഞ്ഞ സമയം ഹലിഹിയ ലുഖത്തുൻ സഹലത്തുൻ അത് എളുപ്പമുള്ള ഭാഷയാണോ സഹലത്ത് എളുപ്പമുള്ള അം സാഹബ അതല്ല പ്രയാസമുള്ള ഭാഷയാണോ കൊൽത്തു ലഹു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു യാ ഹബീബി എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ലാ തഹഫ് നീ പേടിക്കണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നഹ ഐസറു ലുഖാസ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഭാഷയാണത് മോസ്റ്റ് ഈസി അല്ലെ ഈസിയസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അന ഉസായിദുക്ക ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ എന്റെ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ 
ലീ സ്വദീപ് എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്മുഹു ജോർജ് അവന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാണ് വഹുവ ലം യദുറുസ് അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഡിഡിൻസ് ലേൺ അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാ ഹി ഡിഡിൻസ് ലേൺ അവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അറബി അറബി കത്തുൻ കത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അറ്റ് ആൾ തീരെ അറ്റ് ആൾ ലാക്കിൻ ഹു അൽ ആൻ അൽ ആൻ എന്നുള്ള നൗ യുരീതു ഹി വാണ്ട് അല്ല ഹി വാണ്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആൻ യസൂർ അറ്റ് വിസിറ്റ് ഉമ്മഹു അവന്റെ മാതാവിനെ ഫിൽ ഖലീജ് ഖലീജ് എന്നുള്ള ഗൾഫ് ഹൈസു തഅമലു വർഷി വർക്കിംഗ് ഹൈസു തഅമലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷി വർക്കിംഗ് അവൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യണം അവർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യണം മുമ്മരിയല്ല നേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാലലി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം വെരി സോറി എന്താ സോറി ലം അതുറുസ് അല്ല അറബിയ ഐ ഡിഡിൻ ലേൺ ലം അതുറുസ് ഐ ഡിഡിൻ ലേൺ അല്ല അറബിയ അറബി ഹത്താൽ ആൻ യറ്റ് ഹത്താൽ ആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ എന്നുള്ള യറ്റ് വൈ ഇ ടി ഉരീതു സിയാറത്തിൽ കുവൈത്ത് ഐ വാണ്ട് വിസിറ്റ് കുവൈത്ത് അല്ല ഉരീതു ഐ വാണ്ട് സിയാറത്ത് അറ വിസിറ്റ് ഹൽ തുസായിദുനി നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ തുസായിദന ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് സാധിക്കുമോ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഹലിഹിയ ലോകത്തുൻ സഹുലത്തുൻ ഇസിറ്റ് ഇസിറ്റ് എൻ ഈസി ലാംഗ്വേജ് ഹലിഹിയതാണോ ഇസിറ്റ് അല്ലെ ലോകത്തുൻ സഹുലത്തുൻ ഈസി ലാംഗ്വേജ് അം സഹബത്തുൻ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫുൽത്തു ലഹു ഐ ടോൾഡ് ഹിം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു യാ ഹബീബി ഡിയർ ഫ്രണ്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ലാ തഹഫ് ഡോൺ വറി അപ്പോ ഇതും നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്ക അതിന്റെ പദങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി സംശയമുള്ള പദങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്ക അപ്പൊ റിപ്ലൈ നൽകാവുന്നതാണ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്ക അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പാഠം അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മളെ ലാ തൊക്കത്തുലു അംഫുസക്കും എന്നുള്ള പാഠം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പുതിയ ക്ലാസ് അല്ലെ അടുത്ത ക്ലാസ് വസീയത്തും മിന്നൽ വധൂത് എന്നുള്ള പാഠം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള